ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் கேமரா சென்சர் சிஸ்டம் பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கிரியேட்டிவ் எஃபிஎஸ் தமிழ் சேனல் என்னோட பேர் விக்கி நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அந்த பெல் ஐக்கானை தட்டிடுங்க ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம புது வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு மெசேஜ் நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் இது ஒரு புது சேனல் இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இதெல்லாம் வந்து சேனலோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த நம்பிக்கையில் வந்து இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் புது கேமரா வாங்க ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்டில் அது நீங்கள் வியூவர்ஸாக இருக்கட்டும் சரி நானாக இருக்கட்டும் சரி நம்ம எல்லாமே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஒரு ஹைப்பில் தான் இருக்கு இருப்போம் ஒரு புது கேமரா வாங்கும் போது அது ஒரு சராசரி மனுஷனோட ஒரு இது அது நம்ம மாற்ற முடியாது ஆனால் இந்த வீடியோட முக்கியமான கேள்விக்கு ஒரு என்னன்னா நம்ம நம்மளை வந்து சில முக்கியமான கேள்விகள் கேட்குறோமா ஒரு கேமரா வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கேள்விலாம் கேட்குறதுக்கு முதல் நம்ம வந்து ஒரு கேமரா சென்சர் சிஸ்டம் பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு கேமரா சென்சர் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் முக்கியமாக வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சர் வெர்சஸ் கிராப் சென்சர் அதாவது ஏபிஎஸ்சி இதை ரெண்டு பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறேன் இது ரெண்டும் என்ன இது ரெண்டோட சைஸஸ் என்ன இது ரெண்டுத்தோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அது இல்லாமல் இது எவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும் இது ரெண்டுத்தையும் கிளியராக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ ஸ்டார்ட்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கினீங்கன்னா நீங்களே வந்து ஒரு சரியான கேமரா உங்கள் பர்பஸ் உங்களோட ஸ்டைல் ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கு சூட் ஆகுமா உங்கள் ஸ்டைல் வந்து ஏபிஎஸ்சிக்கு அதாவது கிராப் சென்சருக்கு யூஸ் ஆகுமானு இந்த வீடியோ எண்டில் உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக ஒரு நாலேஜ் வந்துடும் அதுதான் என்னோட நோக்கம் இந்த வீடியோவில் ஸோ முதல் கேள்வி என்னன்னா நம்ம வாங்குகிற கேமரா வந்து ஹாபிக்காக வாங்குகிறோமா ஒரு படிப்புக்காக எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக வாங்குகிறோமா இல்லைனா ஒரு கரியர் சீரியஸாக ஒரு பர்டிகுலர் லைனில் போகலான்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம் அதுக்காக வாங்குகிறோமா அது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி வந்து நம்ம வாங்குகிற கேமரா நம்மளுக்கு எவ்வளோ உபயோகமாக இரு இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மூணாவது கேள்வி வந்து நம்ம வாங்குகிற கேமரா நம்ம ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபியோ வீடியோகிராஃபியோ சூட் ஆகிற கேமராவாக வாங்குகிறோமா அடுத்த கேள்வி என்னன்னா கேமரா இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டைல் ஆஃப் ஃபோட்டோவோ வீடியோவுக்கோ பர்பஸுக்கு இந்த ஃபீச்சர்ஸ் ஒர்க் ஆகுமா லாஸ்ட்டாக வந்து லென்ஸோட ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம வாங்குறவோட கேமரா பாடி வந்து எவ்வளோ லென்ஸ் வெரைட்டி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அது இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லென்சஸ் அதாவது ஒயிட் ஆங்கிள் லென்சஸ் டெலிஸ்கோபிக் லென்சஸ் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லென்சஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமா இதெல்லாம் தான் சில கேள்விகள் முக்கியமாக நீங்கள் உங்களை கேட்டுக்கணும் நான் ஒரு ஹார்ட் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது நிறைய பேருக்கு இப்போ என்னென்ன ஃபார்மேட் இருக்குதுன்னு தெரியலனா குயிக்காக வந்து இந்த கார்டை பாருங்கள் இந்த கார்டில் வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து மீடியம் ஃபார்மேட் இருக்கிறதுலே பிகஸ்ட் சென்சர் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ரேம் அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ்சி லாஸ்ட்டாக கீழே பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபோர் தேர்ட்ஸ் இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் சென்சார் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி வந்து ஃபுல் ஃப்ரேமும் ஏபிஎஸ்யும் ஸோ இதில் நாலு இருக்கிற சென்சர் ஃபார்மேட்ஸ் கிராப் சென்சர்னா என்ன ஃபுல் ஃப்ரேம்னா என்ன நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபுல் ஃப்ரேமில் அந்த வார்த்தை ஃபுல்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனோன்னா அந்த காலத்தில் கேமராவில் வந்து ஃபிலிம் ரோல்ஸை லோட் பண்ணி நம்ம ஃபோட்டோஸ் எடுப்போம் அந்த ஃபிலிம் ரோலோட சைஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லிமீட்டர் அதாவது வித்து வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் ஹைட்டு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லிமீட்டர் அந்த ரோலோட சைஸு ஸோ அந்த காலத்து கேமரா ஸோ அந்த காலத்தில் நிக்கானோ யாஷிகாவோ கோடாக்கோ அந்த மாதிரி கேமராஸில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பின்னாடி அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரில் வந்து ஒரு ஃப்ரேம் இருக்கும் அந்த ஃப்ரேமோட சைஸும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மில்லிமீட்டர் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மில்லிமீட்டர் ஒயிட் பை ஹைட்டு ஸோ அந்த ரோல் எடுத்து அந்த ரோல் கரெக்டாக அந்த ஃப்ரேமுக்கு செட் ஆகும் பிகாஸ் ரெண்டுமே ஒரே சைஸ் தான் லோட் பண்ணிவிட்டு டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுப்போம் அந்த ஃபுல் ஃப்ரேமில் வந்து அந்த ரோல் வந்து போய் லோட் ஆகுது அதுதான் வந்து இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் டிஜிட்டல் வேர்ல்டில் அதை ஃபுல்
இந்த சென்சர் சைஸை வச்சு அந்த ஃபுல் பிக்சர் காம்போசிஷன் அதே பிக்சர் ஒரு ஏபிஎஸ்சி கேமராவில் எடுத்தால் அந்த ஃபுல் பிக்சரோட சென்டர் பார்ட்டில் வந்து ஜூமின் ஆகி அந்த கிராப் சைஸில் வந்து கிராப் ஆகும் ஆனால் அந்த கிராப் வந்து வேரி ஆகும் மாறும் கேமராவோட பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பற்றி லேட்டராக கொஞ்சம் பேசுவோம் ஆனால் சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது ஒரு ஃபுல் பிக்சரை சென்டரில் ஜூமின் ஆகி கிராப் பண்ணுறது தான் ஏபிசி சென்சரோட வேலை அதுக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு அது என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ க்ராப் சென்சரோட அட்வான்டேஜஸ் என்னான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் அதாவது தூரத்துலேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னா அதாவது ஒரு ஒரு ஆனிமல்யோ ஒரு ஹியூமன் ஹியூமனியோ இல்லைனா ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பையோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லைனா மேக்ரோனே வச்சுங்களேன் ஒரு பிக்சரை வந்து க்ராப் இன் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிறது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அது இந்த ஜூம் இன் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிற மாதிரி தான் முன்னாடி உங்களுக்கு நான் காமிச்ச டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஃபுல் ஃப்ரேம்லேருந்து எப்படி சென்டரில் பஞ்ச் ஆகி ஜூம் இன் பண்ணி அந்த பாட்டை உங்களுக்கு ஃபோட்டோவாக கொடுக்குது சரிங்களா அது வந்து பாசிபிள் எப்போனா உங்களோட ரெண்டு சென்சார் அதாவது உங்களோட ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சாரும் வந்து பிக்சல் கவுண்ட் சேமாக இருக்கணும் உங்களோட க்ராப் சென்சரோட பிக்சல் கவுண்டும் சேமாக இருக்கணும் அதாவது உங்கள் ஃபுல் ஃப்ரேம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல் சென்சார்னா உங்கள் காப் சென்சரும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சலாக இருக்கணும் அந்த மெத்தட் தான் இப்போ மோர் ரீசெண்டாக எல்லோரும் வந்து எஃபெக்டிவ் ஃபோக்கல் லென்த்துன்றாங்க இல்லைனா ஆங்கிள் ஆஃப் வியூன்றாங்க மோரலஸ் ரெண்டுமே சேம் தான் ரிசல்ட்டும் சேம் தான் ஆனால் நம்ம மேக்னிஃபிகேஷன் எவ்வளோ தூரம் நம்ம மேக்னிஃபை பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும்னு அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் த க்ராப் சென்சார் அதனால தான் பிராண்ட்ஸ் வந்து க்ராப் ஃபேக்டர்னு டெக்னிக்கல் டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து இப்போ ஸ்கேனன் பார்த்தீங்கன்னா கேனனோட க்ராப் ஃபேக்டர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அதாவது அந்த ஜூம் இன் பண்ணுறது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் வந்து ஒரு க்ராப் சென்சாரில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதே நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர்ஸ் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபது எம்எம் ஈக்குவல் டு ஃபுல் ஃப்ரேம் அதே நீங்கள் சோனியும் சரி நிக்கானும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் பெரிய சென்சார் அதனால் அவங்களோட க்ராப் ஃபேக்டர் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அதே இப்போ ஹண்ட்ரட் மில்லிமீட்டர் லென்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா க்ராப் க்ராப் சென்சரோட யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ ஃபுல் ஃப்ரேம் ஈக்குவலண்ட் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் ஸோ இதுதான் வந்து க்ராப் ஃபேக்டர் அந்த மேக்னிஃபிகேஷன் டிசைட் ஆகிறது வந்து பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவங்களோட சென்சார் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ க்ராப் ஃபேக்டர் இருக்குதுன்னு ஸோ ஒரு ஒரு பிராண்டு கேமராக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதே பிக்சரை வந்து சென்டரில் ஜூம் இன் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா க்ராப் ஃபேக்டர்னால் சிலது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கட் ஆகும் சிலது கட் ஆகாது அதுதான் இந்த பாயிண்டோட ஐடியா ஸோ செகண்ட் வந்து ப்ரைஸ் ஒரு நார்மல் தத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் கேக் வந்து ஒரு பெரிய பீஸ் ஆஃப் கேக்கோட கடையில் விலை எப்பவுமே கம்மியாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒரு சின்ன சென்சார் வந்து ஒரு பெரிய சென்சரோட எப்பவுமே ப்ரைஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதே தான் வந்து லென்சஸும் க்ராப் சென்சரோட லென்சஸும் விலை வந்து ரொம்ப கம்மி இப்போ டெடிக்கேட்டட் க்ராப் சென்சார் லென்சஸ் இப்போ மோர் ரீசெண்டாக வருது அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் பேசலாம் ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து சென்சருக்கும் சரி லென்சஸும் சரி நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ரேமை கம்பேர் பண்ணால் ரொம்ப கம்மியாக தான் பே பண்ண போகிறீங்க அது ஒரு சாலிடான அட்வான்டேஜ் இப்போ க்ராப் சென்சார் போகிறீங்கன்னா ஸோ க்ராப் சென்சரோட நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் வந்து எப்போவுமே சைஸ் அண்ட் வெயிட் எப்போவுமே வந்து ஒரு சென்சர் சைஸ் வந்து சின்னதாக இருந்ததுன்னா அதை சுற்றி இருக்கிற கேமரா பாடியோட ஹவுசிங்கும் வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும் போர்ட்டபுளாக தான் டிசைன் பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ட்ராவலரு நீங்கள் வந்து ட்ராவல் ஃபா ஃபோட்டோகிராஃபி ப்ளாகிங் இது மாதிரி ஏதாவது ஆன் த கோல் இருக்கிற பர்சன் உங்களுக்கு வந்து பெரிய கேமரா தூக்கின் போகிறது ஒரு ஒரு வாட்டியும் கஷ்டமாக இருந்தால் ஏபிஎஸ்சி கேமராஸ் வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாக பேக் உள்ளே போகும் ரொம்ப சின்ன கேமராஸு நீங்கள் பெரிய கே பெரிய கேமரா பேக்கே தூக்கணும் சின்ன ஸ்லிங் பேக்கில் போட்டு கூட நீங்கள் எடுத்துன்னு போகலாம் அதே மாதிரி வெயிட்டும் ஹவுசிங் சின்னதாக இருக்கிறதுனால வெயிட்டும் ரொம்ப கம்மி
பெரிய விஷயமாக இல்லாமல் இருக்க கூட இருக்கலாம் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறதுக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் த பிக்சரோ வீடியோவோ நீங்கள் ஏபிஎஸ்சியில் யூஸ் பண்ணுறது ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ ஏபிசி கேமராவோட ஆன் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மேக்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா உங்கள் ஃபோட்டோவோட ஷார்ப்னஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் டு பேக் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஃபுல் ஃப்ரேமை கம்பேர் பண்ணால் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அந்த ஃபோட்டோவோட ஃப்ரண்ட் டு பேக் இமேஜை வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷார்ப்னஸோட கிளாரிட்டி வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பாக ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஒரு எட்ஜிங் பாயிண்ட் மாதிரி ஏபிசி கேமராஸ்க்கு க்ராப் சென்சரோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதாவது ஃபுல் ஃப்ரேமோட அட்வான்டேஜஸ் என்னான்னு ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் நம்பர் ஒன் வந்து லாஸ் ஆஃப் லைட் இப்போ ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல்ஸ்னா கம்பேர்ட் டு அ க்ராப் சென்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல்ஸ் ஃபுல் ஃப்ரேமில் வந்து ஒரு ஒரு மெகா பிக்சலும் அதோட பர்டிகுலர் சைஸில் இருக்கும் அதே நீங்கள் க்ராப் சென்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மெகா பிக்சலும் சின்னதாக இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக கம்பைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா க்ராப் சென்சரோட டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபுல் ஃப்ரேமோட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு க்ராப் சென்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல் சென்சர் வந்து லோ லைட்டில் வந்து ஒரு பேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் அந்த பேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுனால நாய்ஸ் கிரியேட் ஆகும் பிக்சரில் அந்த நாய்ஸ் யூஸ்வலாக கிரியேட் ஆகுது ஹையர் ஐஎஸ்ஓவில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ க்ராப் சென்சரோட ஐஎஸ்ஓ நாய்ஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல கிரியேட் ஆகுதுன்னா ஈக்குவலண்டாக ஃபுல் ஃப்ரேம் கம்பேர் பண்ணால் டுவெல் ஹண்ட்ரட் டு தேர்ட்டீன் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓ ஸோ ரெண்டு ஸ்டாப் ஆஃப் லைட் வந்து எப்பவுமே அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் க்ராப் சென்சர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃபுல் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல்ஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால பெரிய டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிக்சல்ஸ் அந்த பெரிய ஃப்ரேம் இருக்கிறதுனால லோ லைட்டில் வந்து நாய்ஸ் கம்மியாக கிரியேட் ஆகும் தஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லோ லைட்டில் ஃபுல் ஃப்ரேம் என்றைக்குமே ஏபிஎஸ்சியோட பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபுல் ஃப்ரேமோட அட்வான்டேஜ் லாஸ் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் ப்ளர் அதாவது நம்ம யூஸ்வல் சொல்கிற போக்கே ஜென்ரலாக பார்க்க போனீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சாரும் சரி ஏபிஎஸ்சி சென்சாரும் சரி ரெண்டுமே ஈக்குவல் லெவல் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் ப்ளர் தான் ரிலீஸ் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துக்கிறோம்னா ஒரு மாடல் சப்ஜெக்டை வச்சு ஒரு பேக்ரவுண்டில் வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் ஃபுல் ஃப்ரேம்லேயே எடுக்கிறோம் ஏபிஎஸ்சி கேமராலேயும் எடுக்கிறோம் க்ராப் சென்சர் கேமரா ஃபுல் ஃப்ரேமில் அழகாக அந்த பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக கம்போஸ் ஆகி மாடல் வந்து ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸில் ஏதோ ஒரு கார்னரில் வச்சு ஸ்டன்னிங்காக ஒரு ஃபோட்டோ வந்திருக்கு அதே டிஸ்டன்ஸில் நின்று ஒரு ஏபிசி கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த ஃபோட்டோ வந்து ஃபைனல் அவுட் அவுட்புட் வந்து கிராப் ஆகி சென்டரில் ஜூம் ஆகி ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்க போகுது ஏபிசி பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாடல் வந்து இன்னும் ஜூம் ஆகி ஃபோட்டோவில் இன்னும் க்ளோஸாக தெரிவாங்க ஸோ அந்த இன்னும் க்ளோஸாக தெரியும் போது அந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ப்ளோரோட குவாலிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஃபுல் ஃப்ரேமில் இருக்க லெவலுக்கு அந்த போக்கே எஃபெக்ட் கிடையாது அது நம்ம இப்போ ஃபுல் ஃப்ரேம் லெவலுக்கு நம்ம மேட்ச் பண்ணணும்னா ஆஸ் அ ஃபோட்டோகிராஃபர் நம்ம நெக்ஸ்ட் பண்ணுற மூவினா அந்த மாடல்லேருந்து மெதுவாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம பின்னாடி வாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அன்டில் நம்மளுக்கு அந்த ஃபுல் ஃப்ரேமில் அந்த காம்பசிஷன் கிடைக்கிற வரைக்கும் ஸ்டெப் பேக் பண்ணி நடந்து போயினே இருக்கும் பின்னாடி எப்போ நம்ம அந்த சாட்டிஸ்ஃபைடோ ஓகே இந்த ஃபுல் ஃப்ரேமில் இருக்கிற அந்த காம்பசிஷன் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஏபிஎஸ்சி கேமராவில் அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன அட்வான்டேஜ் மேக்னிஃபிகேஷன் மேக்னிஃபிகேஷன் சொல்லும் போது உங்களுக்கு டெப்த் ஆஃப் ஃபோக்கஸும் பேசினேன் மேக்னிஃபிகேஷன் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபி த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் மாடலுக்கும் ஃபோட்டோகிராஃபருக்கும் நம்ம அந்த டிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் போது ஃபோர்த் அட்வான்டேஜில் நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போது என்ன சொன்னேன்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் கிரியேட் ஆகுது மோர் ஷார்ப்னஸ் மோர் ஷார்ப்னஸ் அந்த ஃபோட்டோவில் வர வர போக்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசப்பியர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் கிராப் சென்சரோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் இல்லைனா ஃபுல் ஃப்ரேமோட அட்வான்டேஜ் வந்து ஒயிட் ஆங்கிள் கேப்பபிலிட்டி அதாவது நம்ம பழைய பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் மேக்னிஃபிகேஷன் ஏபிஎஸ்சி கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுத்தா ஃபோட்டோவை மேக்னிஃபை அதாவது ஜூமின் ஆகி கிராப் ஆகி ஒரு பிக்சர் கொடுக்குது ஏற்கனவே அது ஒயிட் ஆங்கிள் ஃபோட்டோவாக இரு
அந்த ஒயர் ஆங்கிள் கேப்பபிலிட்டி ஏபிசி கேமராவில் இப்போ கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சரிங்களா ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஒரு மில்கி வே ஃபோட்டோகிராஃபர்னு வச்சுங்களேன் இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு மில்கி வேக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒயர் ஆங்கிள் ப்ரைம் லென்ஸ் எதுவும் நான் தெரிஞ்சு பார்த்தது கிடையாது ஏதாவது இந்த கீழே கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போயும் இன்னும் ஏபிஎஸ்சியில் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஏபிஎஸ்சியோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப மாறின்னு வருது ஸோ ஏபிஎஸ்சி ஓரளவுக்கு ஃபுல் ஃப்ரேம் லெவலுக்கு ஒயர் ஆங்கிள் கேப்பபிலிட்டி நல்ல கன்னாக எடுத்து வராங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக இந்த கம்பேரிசனில் வந்து க்ராப் சென்சர் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ரேமோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்வான்டேஜ் கம்ஸ் டவுன் டு லென்சஸ் அதாவது நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற ஃபோக்கல் லென்த் லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் க்ராப் சென்சரில் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த க்ராப் ஃபேக்டர் ப்ராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி க்ராப் ஃபேக்டர் அப்ளை ஆகி ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் ஈக்குவலண்ட்டாக ஃபோக்கல் லென்த் கொடுக்கும் இப்போ சொன்ன மாதிரி இப்போ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்ஸை வந்து இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் போட்டால் அது ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எம்எம் ஈக்குவலண்ட்டு ஃபுல் ஃப்ரேம் ஸோ அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ ரெண்டுத்துலேயும் ஈக்குவலாக வரும் அதே மாதிரி இன்னொன்று நீங்கள் என்ன ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணுன்னா ஃபுல் ஃப்ரேம் டிசைன் பண்ண லென்சஸ் வந்து நம்ம ஏபிஎஸ்சி க்ராப் சென்சர் கேமராவுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண முடியும் அதே லென்சஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏபிஎஸ்சி க்ராப் சென்சருக்கு டிசைன் பண்ண லென்சஸ் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமராவில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் சில பிராண்டுங்க வந்து லென்சஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது ஏபிஎஸ்சி லென்சஸ் வந்து ஃபுல் ஃப்ரேமில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி லென்சஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அசிங்கமாக அந்த கருப்பு கலரை சுற்றி உங்கள் பிக்சரில் வரும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் அது மைண்டில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு ஏபிஎஸ்சி கேமராலேருந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கு அப்கிரேட் ஆகலான்னு டிசைட் பண்ணிங்கன்னா முக்கியமாக வந்து வாங்குகிற லென்சஸ் வந்து ரெண்டுத்துக்குமே ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கும் சரி ஏபிஎஸ்சிக்கும் சரி டிசைன் ஆன லென்சஸ் அந்த பிராண்டு விற்கிறாங்களா இல்லைனா நீங்கள் வாங்க போகிற கேமராவுக்கு அந்த மாதிரி லென்சஸ் இருக்கான்னு கொஞ்சம் ரீசர்ச் பண்ணி தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஸோ ஃபைனலாக வந்து ஃபுல் ஃப்ரேமாக ஏபிஎஸ்சியான்னு கேட்டால் அது கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் டிசிஷன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த சில கேள்விங்களாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களை கேட்டு உங்களோட உபயோகம் என்ன உங்களோட லைன் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபியோ வீடியோகிராஃபியோ என்ன அதெல்லாம் கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னு அது எப்படி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வீடியோவை பேஸ் பண்ணி அது எப்படி உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஏபிஎஸ்சி யூஸ் ஆகுது பெட்டரா இல்லைனா ஃபுல் ஃப்ரேம் பெட்டரா பர்ச்சேஸ் டிஷன் போது பழைய ஃபுல் ஃப்ரேம் வாங்குறது பெட்டரா இல்லைனா புது டெக்னாலஜி ஏபிஎஸ்சி வாங்குறது பெட்டரா நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் என்ன வருது அந்த கேமரா மூலிமா நம்ம அவுட்புட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற வீடியோவோ ஃபோட்டோவோட அவுட்புட் வருதா அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அந்த கேள்வியெலாம் தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா இந்த க்ராப் சிஸ்டம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ மூலிமா இப்போ வரைக்கும் ஒரு கிளியர் பிக்சர் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் டிப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிற இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் எனக்கு அந்த லைக் பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இல்லைனா இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் அது திருப்பி நான் இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் உங்கள் விக்கி ஃப்ரம் கிரியேட்டிவ் எஃபியர்ஸ் டாட்டா பாய் பாய்